ни хера на утро не оставил. Обувь. Не знаю наименование данной модели, но это и не важно. Внешний вид. Ни о чем. Безликие, нейтральные, универсальные. Не было проблем с трудоустройством. Удобство. Шнурки развязываются, в особенности во время дождя и в грязи. Эта обувь не как раз с тонким носком, но и шестяных спустя минут 10 начинают чувствовать адаптацию кожи молодого дермантина под новую конфигурацию. Работал много, где в них и почти везде не чувствовал себя скованно, разве что на фермах было неуютно. Подошва скверно цепляла за бревна и люви, металлическую решетку, навоз и сена. Исход один – скольжение и временами падения. Также и на льду. По дну Северного моря и прибрежным валунам шествовал словно по шиферу с дискомфортом. Как дела? Нормально? Верность. Я не раз в них сунулся в пресную воду, в северное море, в снег, на обувь падали полени, колол их вилами, граблями, бил лопатой, царапал об металлический педали велосипеда, обков штрактора, проливал кипяток на морозе, газированные напитки, моющие средства, бетон, по ним ходили овцы, ботинки стояли под дождем, я падал в них с велосипеда, летал в космос и так выдумывать можно еще долго. Подошва стирается, в основном в районе пятки. Заклепки активнее болтаются, металл в верхних ушках стал более пластичным. Кожа сморщилась сильнее, чем мое лицо при просмотре большинства обзоров на ютюбе. Ах да, стельки приклеены к базе. На этом все. То, что ты делаешь, является ли это искусством? И что полезного ты сделал?